features la enna appdi indrathu paathom so iniki indha video la enna paaka porom appadina jdk va eppadi download panni install pandrathu and then adoda path ellame eppadi set pandrathu appdi indrathu pathi paaka porom adha paathu mudichadukku appuramma class na enna object na enna appdi indrathu paaka porom சரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஜேடிகே பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜேடிகே வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அண்ட் தென் பார்த் எல்லாமே எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் ஜேடிகே அப்படின்னு போடுங்க ஸோ டவுன்லோட் ஜேடிகே ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டே வந்து ஆரக்கல் ஓப்பன் ஆகுதா ஸோ அந்த ஆரக்கல்லில் நீங்கள் போயிட்டு ஜாவா டவுன்லோட்ஸில் பாருங்கள் சரியா ஸோ ஜாவா டவுன்லோட்ஸில் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஜாவாவோட வேர்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன வேர்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஜாவாவில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு வேர்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ அதையே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே எனக்கு வந்து ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டவுன்லோட்ஸில் காட்டுதா ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றதுல காட்டுது ஸோ ஜாவா அப்படின்றது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் பட் அந்த ஜாவாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தேவைப்படுற அந்த ஜேடிகே அப்படின்றது பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ என்ன பிளாட்ஃபார்மோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஜேடிகேவை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லினக்ஸ்க்கு இருக்குது மேக்கு இருக்குது அண்ட் தென் நான் விண்டோஸ் விண்டோஸில் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ஸ்டால் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது டவுன்லோட் ஆனதும் இதை ஓப்பன் பண்ணி ஸோ இந்த டவுன்லோட் பண்ணதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது சேஞ்சுன்னு காட்டுச்சு இல்லையா ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தில் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகணுமோ அங்கே கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால பா பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லோக்கல் டெஸ்கில் போயிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அப்படின்றதில் போயிட்டு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண ஜாவா இருக்கும் ஸோ ஜாவாவில் ஜேடிகே வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஷோ ஆகுதா ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பின்னு ஸோ லைப்ரரிஸ் இதெல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ இந்த பின்னையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாத்தை கொண்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை இந்த பாத்தை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட்டிங்ஸில் போயிட்டு எடிட் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் யுவர் அக்கௌண்ட் ஸோ இங்கே வந்து நியூ அப்படின்றத கொடுத்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க வேரியபிள் நேம் அப்படின்றதுல ஏதாச்சும் ஒன்று நான் வந்து பார்த்துன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பார்த்துன்னு கொடுத்துட்டு வேரியபிள் வேல்யூவில் எதுக்கான பார்த்தை செட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஜேடிகாவுக்கான பார்த்தை வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம காப்பி பண்ணோம் இல்லையா பின் வரைக்கும் ஸோ அந்த பார்த்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கேயும் ஓகேன்றதை கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா பார்த்து வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ பார் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்து எனக்கு செட் ஆச்சா இல்லையா எனக்கு ஜேடிகே வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சா இல்லையா ப்ராப்பராக அப்படின்றத செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் ஜாவா அப்படின்னு அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஜாவோட மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே எனக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா பார்த்து எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் வரல அதோட டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா பார்த்து வந்து நீங்கள் சரியாக செட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஸோ பார்த்து வந்து நீங்கள் சரியாக செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் தென் நீங்கள் ஜேடிகேவை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதையுமே வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய ஜேடிகேலாம் ஆல்ரெடி பில்டுனாக இருக்க மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எக்லிப்ஸ் அந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது வந்து ஜேடிகே நீங்கள் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி பார்த்தெல்லாம் செட் பண்ணோம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ எக்லிப்ஸை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் ரைட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சின்டெக்ஸ் எல்லாம் க்ளியராக தெரியுது எல்லாமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு க
ஸோ நீங்கள் அடிக்கடிக்கு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சின்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ட்ரு அடித்தாலே மொத்த சின்டெக்ஸாகவே அது இம்போர்ட் ஆகிரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் மேனுவலாக டைப் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன டைப் பண்ணுறீங்க எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அந்த மிஸ்டேக்கை சால்வ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபேயும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதில் தான் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாத் வந்து செட் பண்ணோம் ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ கிளாஸ் அப்படின்றது ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஆல்சோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ரியல் டைம் என்டிட்டி ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்னு சொல்லலாம் ஸோ கிளாஸ் கிளாஸ் அப்படின்றத ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஏன் இதை ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஆர் ரியல் டைம் என்டிட்டி ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆர் ரியல் டைம் என்டிட்டி அப்படி இல்லைன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒரு ரியல் டைம் என்டிட்டி தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலே எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்குமே வந்து ஸ்டேட்ஸும் இருக்கும் அண்ட் தென் பிஹேவியர்ஸும் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதோட அவுட்டர் அப்பீரியன்ஸ் அதாவது அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க லேப் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அது என்ன கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான அவுட்டர் அப்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதோட ஸ்டேட்ஸ் அதோட பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னா அது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்றது இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆன் ஆகும் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆஃப் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே அதோட பிஹேவியர்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பிஹேவியர் அப்படின்றது ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் தான் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அப்படின்றது ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஏன் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்லேயுமே நம்ம ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியரை தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆனால் அதை வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அது ஒன்லி லாஜிக்கல் வியூவாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் என்ன <laughs> ஸோ அதோட அவுட்டர் அப்பீரியன்ஸ் அதோட பிஹேவியர்ஸை வச்சு இதெல்லாம் அதோட ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதோட ஆக்ஷன்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக பார்க்கும்போது கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது கிளாஸில் வந்து நம்ம ஸ்டேட்ஸும் பிஹேவியரும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக ப்ரோக்ராமில் எதெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் எதெல்லாம் பிஹேவியர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமில் நான் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு ஸ்டேட்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை ரைட் பண்ணுவேன் ஒரு ஆப்ரேஷனை ஒரு லாஜிக்கை ரைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து அதோட பிஹேவியர்ஸாக இங்கே சொல்லுது ஸோ அப்போ கிளாஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் தான் ஆனால் இதில் ஒன்லி லாஜிக்கல் வியூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் வியூ கிடையாது பட் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த கிளாஸுக்கு எப்போ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான ஃபிசிக்கல் வியூஸை உங்களால் பார்க்க முடியும் சரி ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட காமனான ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் அண்ட் தென் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட காமனான பிஹேவியர்ஸையும் தான் வந்து ஷேர் பண்ணுது ஸோ காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் and common behaviors ஸோ கிளாஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து மெமரி அலிகேஷன் கிடையாது எப்போ ஒரு கிளாஸ்க்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த கிளாஸுக்கு மெமரி வந்து அலக்கேட் ஆகும் ஸோ இட் டசன்ட் ஹாவ் அ மெமரி
ஸோ அதே மாதிரி கிளாஸ் அப்படின்றது நம்மளால் ஒன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் மறுபடியும் அதே நேமில் இன்னொரு ஒரு கிளாஸை வந்து நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் தென் எப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த கிளாஸுக்கான மெமரி வந்து அலைக்கேட் ஆகும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து மெமரி தான் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த கிளாஸுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த கிளாஸுக்கு எனக்கு மெமரியை அலைக்கேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ மெமரி அலைக்கேட் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ நம்ம கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுவோம் எப்படி ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா கிளாஸ் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அதே நேமில் இன்னொரு கிளாஸ் உங்களால் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களால் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு சிங்கிள் கிளாஸ்க்கு உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸை வேணாலும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது கிளாஸ்க்கான சின்டாக்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளாஸுக்கான நேமை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க ஸோ கிளாஸோட நேம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு அண்ட் தென் கிளாஸுக்கான நேம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஓப்பன் பண்ணி இந்த பிளாக்குக்குள்ளே தான் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் அதாவது லாஜிக்கல் வியூவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பிளாக்குள்ளே தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க ஸோ கிளாஸு கிளாஸ் நேம் இது மட்டும் தானே அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லை ஸோ ஆசஸ் மாடிஃபையர் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மாடிஃபையர்னா என்ன அப்படின்றத இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்றதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஆசஸ் மாடிஃபையர் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீவேர்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மாடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் நேம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணி பிளாக்குக்குள்ளே தான் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த லாஜிக்கல் வியூவை வந்து ரைட் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து கிளாஸ்க்கான சின்டாக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ இது வந்து கிளாஸ்க்கான சின்டாக்ஸ் நான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சாம்பிள் அப்படின்னு என்னோடய கிளாஸை வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா சாம்பிள் அப்படின்ற நேமை கொடுத்துட்டு ஸோ இதுக்குள்ளே தான் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா லாஜிக்கல் வியூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரைட் பண்ணுவீங்க ஸோ இங்கே நான் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணல மாடிஃபைஸ் யூஸ் பண்ணலையே அப்படின்னா அப்போ இது தப்பானா அப்படி கிடையாது ஸோ ஆசஸ் மாடிஃபையர் யூஸ் ஆசஸ் மாடிஃபையர்னா என்னன்றது பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது கிளியராக புரியும் ஏன் அப்படின்னா நான் மாடிஃபையரை மென்ஷன் பண்ணாட்டி டிஃபால்ட்டுன்னு ஒரு மாடிஃபையரை அது எடுத்துக்கும் ஸோ கீவேர்டு வந்து நம்ம வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்மளோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கீவேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க் இருக்குது ஸோ நம்ம கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான ஒர்க் வந்து அது பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ண அப்படி இல்லனா யூஸ் பண்ணாமலோ விட்டுறலாம் சோ இப்ப ஜஸ்ட் நான் வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி இருக்கேன் சோ கிளாஸ் அப்படிங்கற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்கான நேம் வந்து கொடுத்திருக்கேன் உள்ள நான் எதுவும் ரைட் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து بلاக் மட்டும் சின்டாக்ஸ் மட்டும் நான் இப்போதைக்கு சொல்லி இருக்கேன் சோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறது பார்க்கலாம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க சாம்பிள் அப்படிங்கற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி இருக்கேன் இல்லையா இதே கிளாஸ்க்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் அப்படினா ஆப்ஜெக்ட் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவா அப்படினா கிளாஸ் நேம் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு நியூ அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸோட டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்
So, if a class name reference variable equal to new default constructor. If a mal and our class create panu chirka sample abdin solita. So, if in the sample abdin class quantin object create panu abdina class name kudukama. So, sample reference variable ning enna ana kudukla. So, if an OBJ abdin solita kudukra equal to new abdin tra keyword apre use panvinga and then class order default constructor. So, for example, in the class name, you have parenthesis on the code. So, object creation, you have to do all the object creation. You have to do all the object creation. You have to do all the object creation. You have to do all the right side. You have to do all the new sample of object. So, this is the object creation. So, on the left side, we have to do a class name and a variable. That's why I'm saying that. So, the new sample of object creation is the object creation. So, the new sample of object creation. So, the new update is the keyword. So, the new keyword is the keyword. So, the new update is the keyword. So, the new update is the memory allocate. So, the new update is the keyword. So, if you use the memory allocate, the new update is the keyword. Sample अभी इंटर क्लास के अनेक मेमोरी अलगेट पन्नो आदन आदन था सैम्पल क्लास वाला कंस्ट्रक्टर इंगे प्रोवाइड पन्नो सो न्यू सैम्पल ऑफ अभी इन कोड़क मोड़े अनेक सैम्पल अभी इंटर क्लास को रा ऑब्जेक्ट आदि क्रिएट पन्नो सो अंदर ऑब्जेक्ट ना ऐना पन्नो अभी ना ओपीजे अभी इंटर ओरे वेरिएबल ला रेफरेंस वेरि� now, I'm going to write the class in the properties and behaviors. Now, I'm going to create all the objects. I'm going to create all the objects. I'm going to use the object reference. So, I'm going to use the new sample. So, I'm going to create all the keywords. I'm going to use the new keyword. I'm going to use the memory. So, I'm going to use the memory. So, once I create the object reference, I'm going to create the object reference. So, once I create the object object reference, I'm going to store the object object in a variable. Where I have a sample class object, I will call the variable and get the properties of the object. So, that's why we store the variable. So, what name is the variable? Because it's a reference name. So, what name is the name? So, OBJ name is the name of the object. So, what name is the name of the class? So, what name is the name of the class? So, what name is the name of the name of the class? So, what name is the name of the class? So, what name is the name of the class? अंदर वैल्यू ये दो ओर वैल्यू अभी इंटर द मेंशन बनो एन्ना टाइप ऑफ वैल्यू इल्ले एन्ना क्लास ओर वैल्यू आदेल स्टोर पनी बच्चर गया अभी इंटर दला सो वेरिएबल अभी इंटर कॉन्सेप्ट वो देना मेनो पाक ला सो वेरिएबल पाक मोड़ इधर इन्हों क्लियर आ पुरी हो सो अपना इंदर वो पीछे अब इंटर वेरिएबल को एक वैल्यू आसेन बन रहा है अंदर वैल्यू है ना अब इना एक ऑब्जेक्ट सो आदि ये दो डा ऑब्जेक्ट अब इना सैम्पल क्लास वाला ऑब्जेक्ट आदि नाला दा इंदर रेफरेंस वेरिएबल के सैम्पल अब इंटर दा ना मेंशन बने रखें सो अपन इंदर वेरिएबल ले याना Okay, so if you store this variable in the object, this class is the object that you can mention in the statement. So, if you look at the object creation, this is the object creation.